老了，河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里。老蓝河水十八弯，第二弯就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋而壮啊，比不上姑娘她推开了窗。第三弯就是那金沙滩，金沙滩。淘金沙，还给姑娘那大金钗。姑娘啊，将金钗戴。第四弯就是那明月潭，明月潭里一缕雨，明月潭。老秘密究竟在这儿吗？部长，我我我，你让我在这儿坐牢，只有你在日本的朋友现在在不下。彪，你就是那些部长，我我。到了河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。老蓝河水十八弯，第二弯就是。鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋着潭，一路上他推开第三弯是那金沙滩，金沙滩里好金沙。
，就是这招。别杀我！我都告诉你，我全告诉你。听着，是梁姐找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。这两个人是他带来的，我们不认识，从来就没见过。你在哪能找到他们？梁姐是东亚书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。这两个人，你跟比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，六号。第三晚就是那金沙滩，金沙滩靠近上，还给金沙。医生，我进来了。姑娘，她将金钗戴。啊啊！第四晚就是。小雪，她怎么办？等一下，还有那个姓白的去海军公寓。老蓝河水十八万，第二万就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋而壮啊，比不上姑娘她的。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿、啊、美。嗯你等一下。你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好，你让她试试。我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？<笑>去吧。嗯。我去了，小心点。又有什么事儿啊？啊，你好。我
，你好。我们还是里面说话吧。老了河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。老你认出我了，你说什么？不要再演戏了，我们还是开门进山的好。我不明白你的意思，要不然你刚才干嘛不阻止我锁门呢？山好的挺快的。第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘那大金钗。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做才能相信我呢？枪可比刀子快。我劝你，还是把刀放下吧。真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想，跟我有关系的。只有你的生命里边没人。老了河水十八弯，第一弯就是。接着敲。里面有人吗？开门呐、啊！里面有人吗？开门。我来对付他。里面有人吗？现在就算你杀了我。你也逃不掉。开门，快开门！来啦，来啦！三弯就是那金金沙沙滩，沙滩。你们是？哎。这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐，我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？
卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？报纸。我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊、可是这里是英租界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢。要不然、啊啊啊，那这样吧，我去跟客人说一下，你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久。要不这样，布料我先帮你选着。真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下。您掉到这，谢谢留两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。是。老河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。老兰河水十八。陈春雪有些忐忑不安。这个女人虽然充满敌意，但是却没有向日本人告发她。为什么？第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙。他为什么要救你？我不知道。他是不是害怕日本人在他店里开枪砸他店？不过这次，他可是踏踏实实的看清楚你的脸了。小黑说的对，如果这个女人改变主意，向日本人说出实情
，陈春雪就危在旦夕了。行动吗？行动。等一下。老了河水十八万，第一万就是那阴松滩。阴松滩里鱼儿飞。这两个陌生女人的到来，打乱了陈春雪的计划。这时候，除了耐心等待，没有更好的办法。第二万就是那鲫鱼滩，鲫鱼滩里汪洋而壮。推开了窗，第三万就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘她的金钗，姑娘她将金钗戴。他们到底在干什么？别着急，等等看。我去看看。嗯第三万就是那金沙滩，金沙滩好金沙，还给姑娘她的金钗，姑娘她将金钗戴。
，沙狼花。这么说，遇到同行了。没想到他们就是沙狼花。道上有各种说法，都说沙狼花是女人。没想到还真给他们说对了，不仅是女人，而且是一群女人。第一晚就是那咱们现在怎么办？回服装店去。嗯、有些事情我得弄清楚。老蓝河水十八弯，第二弯就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋而壮啊，比不上姑娘她推开了窗。第三弯就是那自己小心点，嗯，你们走吧，金沙滩。靠近沙，还给姑娘那大金钗，姑娘那将金钗戴。第四晚就是那明月潭，明月潭的莺莺语，明月好似姑娘的脸，我路过姑娘家。又是你！哟，都来啦！你究竟是什么人？真倒霉，掉了。什么？啊？你觉得呢？我很好奇，我想听你自己说。有什么可说的？咱们井水不犯河水。我没有在日本人那里告发你，所以你不用担心。可是我听说。只有两种人能活着从宪兵队里走出来：汉奸、叛徒。是吗？那看来我破了个先例呀、啊。你想干什么？咱们可是一路的，解释。那天在虹口俱乐部，是我帮你们杀了那个服务员。那金沙滩里，靠近沙，还给姑娘那大金钗，姑娘那将金钗戴。你先去新安里顺三幺七房间，这个老汉经理上班，一个小时以后我会带他去找任务。那还要带点回来帮忙吗？不用，三幺七房间窗户下面就是宿舍。咱们两个人还对付了这些客人，好，我要是喝醉了就不好。别动，什么人？啊！走。
下小姐，夏小姐，救救我！求求你，救救我！老。你不应该认识我。第一碗就是银松炭，银松炭里鱼儿肥呀，比不上姑娘的眸儿美。老蓝河水。为什么？不为什么。因为我也要沙田陪染。既然你们帮我做了。我就替你们做干净。你为什么要杀天配人？他是汉奸，是日本人的奴才。这个理由够不够？你们两个。藤野怎么会出现在这里？陈春雪决定见机行事。她今天的任务是杀掉服装店的那个女人，至于其他的事情，以后再说。藤野，他在跟踪夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了。第三碗就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘那大金钗，姑娘她将金钗带。
看见那个窗户了吗？看见了，上。老了河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿。老蓝河水十八弯，第二弯就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋儿转。小雪，明天我们这么做有必要吗？如果我们不相信二叔，大不了不跟他合作就是了。只要不跟他见面，他也不能把我们怎么样。恐怕这件事情没有那么简单。你看清楚这个人。我一直在想，到底是谁把日本人引到了天宫堂？如果明天事情有变，那就只能说明一件事：是王子李把日本人引到了天宫堂。如果真的是这样，那他就只有一个下场。就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋儿转啊，比不上姑娘她推开了窗。第三弯就是那金沙滩，金沙滩里好金沙。Love. 
，已经到了约定的时间。陈春雪焦急地等待着小黑的信号。王自立到底是不是叛徒？很快就会真相大白了。按照约定，如果教堂里没有埋伏，小黑就会摘掉帽子；如果教堂里有埋伏，小黑就蹲下来系鞋带。老了河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。老了河水十八弯，第二弯就是那。鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋儿装啊，比不上姑娘她推开了窗。第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘她的金钗。姑娘，她将金钗戴。第四晚就是那明月台。离约定的时间已经过去了一个小时，陈春雪还没有出现，王子立产生了一种不祥的预感。会来了为了干爹，为了天公堂。陷阱，这是陷阱。去天公堂，抓捕天公堂的仆人。是。阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。进去抓人。人呢？没见他出来。没有人。没有找到。推开了窗。第三晚就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘她的金。这是天公堂全体同仁送给你的一份礼物。只要张堂主还在你们的手中，那这样的礼物将会源源不断。请你要相信我们的能力。当初就有一份大礼送到了竹内队长的心中，现在也一样。我们会保证礼物的质量，并保证你都会是惊喜，直到张堂主被你们释放。记住。你在明处，我在暗处，这就是我的筹码。希望你收到礼物会喜欢。我靠！我靠！一个小小的杀手
，竟敢敲诈帝国军队！立刻查封天公堂！不好，有杀手！嗯走。老了和谁是？枪手就在对面的大厦里，封锁大厦，查找凶手。这里到处都是制高点，根本没有涉及死角。清理所有的高处，控制制高点。快走！快！就是那第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘那大金钗，姑娘那将金钗戴。第四弯就是那明月潭，明月。把枪放下吧，都是自己人。他是谁？跟你说了，是自己人。都别动织田队长，铃木大佐要见。冒昧打扰，我是领事馆卫队队长铃木，请坐。我想见张新桥。阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀。住在海军公寓六号的房客，东亚书店的经理梁介是我的朋友。您知道那位房客的身份？是的，我还知道派遣军司令部拒绝向你们提供有关他的材料。看来你一直关注着宪兵队，对着一系列暗杀事件的调查。是的，我有极高的权限，我还可以了解你们这里的一切情况。那你想，想从张新桥嘴里得到什么？这是你不能知道的秘密。那梁健先生为什么一直没有出现？这也是你不能知道的秘密。请铃木大佐告诉我，我们知道什么
，你必须要配合我的工作，满足我的要求。铃木大佐，这是派遣金司令。前发的有关证人材料。我可以配合铃木大佐的工作，但是我有一个请求，请讲。希望铃木大佐的工作。不要影响我抓捕天宫堂的逃犯。好，你放心，这一点上，我们的目标是一致的。请跟我来。不相识，这话说的太有道理了。<笑>来，我给你们介绍一下，这一位呢，就是我经常跟你们说起的那个，劳改逐一的那个。<笑>对，劳改逐一的那个。<笑>原来我落下这么一个名声。<笑>大名呢？陈春雪，叫我小雪吧。小雪。来，我给你介绍一下，这一位呢是我大姐，江秋宁，谢谢你救了我小妹。哎，这话说的可不准啊，是我救了她在先，她呢是拿枪救我，而我呢就凭这张嘴喽。还有这一位是我的小妹，李香妹。啊<笑>我开玩笑的。哎呀，你手劲真的很大，身手也很不错。哎呀，刀再快也不如你的枪管用。<笑>哦，我弟弟小黑。啊、哦，你好。哈<笑><笑>怎么啦？你还没有自我介绍呢。我叫上海一枝花志天君，谢谢。我的讯问需要单独进行。卑鄙下流。狗屁级别！狗屁级别！老蓝河水十八万。为什么袭击田佩然？你是谁？提问者是我，请回答我的问题。你说的这件事情不是我做的。我只是一个在家养老等死的糟老头子，这样的事情我做不来。当然，你这副模样是做不来的。但那些杀手是你的人，为什么要杀两点？你觉得奇怪是吗？我怎么知道你想杀的人是梁介，而不是年轻的海军上士？张新桥想知道，这个日本军人到底是什么来头？他
他为什么也会关心梁界的事情。现在我给你个机会，你的答案令我满意的话，也许你还能活着离开这个房子。告诉我，关于梁界和田佩然，你都知道些什么？原来你就是那个天空堂的杀手，虹口俱乐部的汉奸，海军公寓的日本兵，还有上次救二姐，宪兵队的那些小鬼子都是你干的，你干的实在太漂亮了。日本鬼子呀，还把帽子戴在我们头上了，说我们跟天空堂是一起的，咱哪有那本事啊？可是，现在日本人为了这几个案子，抓走了我父亲。对了，你去法院干什么？这是我们的店员，被我连累了。他跟你们没关系，那你们打算怎么办？我们想救人，我们需要三个爆破点。第一个是在这道门，爆破以后，废墟就会堵住这个门口，这样就会把警卫拦在了这道门的外面。第二个爆破点是这堵外墙，可以误导警卫，让他们通过这个外墙去外面抓人。第三个爆破点就是这个井口。当你们所有人都进入到这个井内以后，引爆炸药，这样就为你们撤离赢得了时间。我和宝珠就会在这个出口。接你们，这次做大了。报告队长，请进。明天就是法庭公审了，我们是不是按原计划布防？我担心张新桥不出现，陈振雪他们会取消行动。布置下去，明天布防计划不变，我一定要抓住那个杀手。对不起，什么呀你？对不起，这是。地球。站住！郑姐。证件不能入内，你必须出示证件。你让我进去吧，你不认识我吗？等我进去了，你和高博到井口那儿和夏宝珠他们会合。好。哎呀，让我进去吧！你明明认识我的，我只是今天把出入证丢在家里了。让我进去吧！你不要怪我，我只认出入证。哎呀，今天特别，你就不要给我添麻烦。就这一次，就这一次，让我回家找找吧。哎呀，哎，让我进去吧！不行，我不能迟到。三万就是那金沙滩，金沙滩里
草尖上，还给姑娘那大金钗。姑娘啊，将金钗带。走吧宁姐，这位就是高博。高博，你好。来，哎，慢点，慢点啊。这是给张老先生准备的，考虑的真周到啊！快！老蓝河水十八万。报告队长，集合完毕，随时准备出发。尽量抓活的。是。松里鱼儿飞呀，比不上姑娘的梦儿女。老蓝河水十八万，第二万就是那鲫鱼潭。鲫鱼潭。哎，不要紧，不要紧啊！不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，别急。好，别急，别急了，不要紧啊！第三万就是那鲫鱼潭。不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要你不想活着回日本见老婆了？你说的对，最好每天都没有周末。退了，退了，退了，退了！不要再往前走了。退，别起来说你的，别起来。别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别紧，别老蓝河水十八万，第一万就是那银松潭，银松潭里鱼儿飞，比不上姑娘的梦儿女。老蓝河水十八万，第二万就是那。鲫鱼潭，鲫鱼。
看一望，仰然窗啊，比不上姑娘，她推开了窗。第三晚就是那金沙滩，金沙滩里好金沙，还给姑娘那大金钗，姑娘她将金钗。高果，你在下面接你干爹。老了，河水十八弯，第一弯就是那林松潭，林松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸光。老了，河水十八弯，第二弯就是那。鲫鱼潭，鲫鱼潭里望仰南窗啊，比不上姑娘，她推开了窗。第三晚就是那金沙滩，我爸呢？快走！我爸呢？我爸在哪里？我爸在哪里？我爸呢？我爸在哪里？我爸在哪里？我爸在哪里？我爸在哪里？小黑，等一下。老了，河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘。
第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘那大金钗，姑娘那将金钗戴。快！第四弯就是那明。刚才爆炸一共响了几声？好像是三声。三声劳兰河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。劳兰河水十八弯，第二弯就是那。鲫鱼潭，鲫鱼潭里黄杨儿装啊，比不上姑娘离开了窗。第三弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘那大金钗。姑娘那将金钗戴，第三弯就是那明月潭，一切才刚刚开始，一切才刚刚开始。宗夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了。
窗户了吗？看见了，照。第四晚就是那明月潭，明月潭的隐秘月，明月好似姑娘的脸，我如果姑娘家门前。站住。